Eccoti la messa del 13 agosto 2023 nella diciannovesima domenica ordinaria dalla Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano sul canale YouTube della Chiesa oppure che ci segui da lontano tramite la televisione delle cupole. Iniziamo insieme questa Santa Messa con il canto. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo oggi la ventunesima domenica del tempo ordinario. Coraggio, sono io, non abbiate paura. E questa è la parola che oggi Gesù ci rivolge. Una parola indirizzata ai discepoli che affrontavano una tempesta sul lago e oggi rivolta soprattutto a chi vive una qualche tempesta nella sua vita. Il dubbio e la paura nelle difficoltà sono sentimenti pienamente umani. La prova della fede accompagna la vita del credente. Disponiamo i nostri cuori all'incontro con il Signore Risorto, che ancora una volta manifesta a noi i segni della salvezza. In questa Santa Messa pregheremo per i defunti, in particolare ricorderemo Cucchiara Anna, Argentina Michelina, Cagno e Raffaele, Boarolo Luciano nel sesto anniversario di morte, Ochicchio Vincenzo nell'anniversario, Zizzi Pino del vecchio Vincenza, Bernieri Mario, i defunti delle famiglie Ercole e Ansaldo. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, via che riconduce al Padre. Kirie lei so, Kirie lei so. Cristo, verità che illumina i popoli. Cristo è lei so, Cristo è lei so. Signore, vita che rinnova il mondo. Chi rie lei so, chi rie lei so. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, 
agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Preghiamo. O oh Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il Suo popolo, per i Suoi fedeli. Sì, la Sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la Sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i Suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, dico la verità in Cristo Non mento E la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo Ho nel cuore un grande dolore E una sofferenza continua Vorrei infatti essere io stesso anatema Separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi, 
e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa. Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra, ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «è un fantasma» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo «coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose, «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse, «Vieni». Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò, «Signore, salvami». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo, «Davvero tu sei figlio di Dio». Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Restate in me. Alleluia, vivete in me, alleluia, io sono la vita, la santità, alleluia, alleluia. Abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo in cui si parla di Gesù che cammina sulle acque e anche Pietro ci prova riuscendoci più o meno. Per noi moderni potrebbe sembrare questo quasi un miracolo di prestigio, un gioco di prestigio, camminare sulle acque. Invece è importante, credo, addentrarci un po' nella mentalità ebraica per capirne il significato profondo di questo miracolo. Congedata la folla, diceva la pagina del Vangelo, Gesù salì sul monte a pregare. Beh, uno poteva dire, ma pregare si può pregare da qualunque parte, certo. Però il monte è un luogo di preghiera particolare, secondo la Bibbia. Sul monte Dio si rivela in modo particolare. Dio aveva dato a Mosè i dieci comandamenti sul monte. Nella prima lettura abbiamo sentito parlare di Elia che incontra il Signore in una caverna su, una mo su un monte. Quindi il monte è il luogo privilegiato della presenza di Dio. Questo è in tutta la Bibbia. Per contro invece il mare, il mare è visto come il luogo del, del male, della lontananza da Dio. Tutti noi ricordiamo Gio Giona che viene nel mare eh, inghiottito dalla, dalla balena. Beh, proprio eh, essere inserito nel male e qui nella pagina del Vangelo da una parte c'è Gesù che 
prega sul monte, dall'altra ci sono i discepoli che con la barca stanno attraversando il lago di Galilea, però con fatica, con fatica perché c'è il vento forte. Quindi con fatica sanno vincere le forze del, del male. Beh, Gesù non li lascia soli, questo è sempre bello nella, nel Vangelo, Gesù non lascia soli i suoi discepoli, non sta solo a pregare sul monte e dire s'arrangino, no, arriva da loro, arriva, arriva. Magari si fa anche un po' aspettare, certo perché il male va vinto con le nostre forze prima di tutto, ma poi lui arriva, di fatti la pagina del Vangelo sottolinea sul finire della notte e la notte sia per noi sia anche per già gli ebrei era segno proprio anche questo del, del male della lontananza dal Signore quindi il mare e la notte sono due, due segni aggiuntivi proprio di lontananza e di difficoltà nei confronti di Dio Gesù arriva dai suoi discepoli che stanno arrancando stanno attraversando a fatica il lago con la barca che cerca di vincere il vento impetuoso camminando sul, sul mare, camminando sulle acque. Come dire Gesù certamente ha vinto il male, Gesù certamente è, ha sconfitto il male, l'ha sconfitto dentro di sé e ci dà una mano a sconfiggerlo anche noi. Quindi non è un, luogo, un gioco di prestigio da parte del Signore questo camminare sul, sul mare, ma è proprio un, un'immagine del, della vita spirituale del Signore, di Gesù. Gesù come uomo ha vinto il male. E allora è bello il dialogo che c'è tra Gesù e Pietro, dove anche Pietro che ha capito la cosa, chiede quasi a Gesù dimmi, comandami di venire da te sull'acqua come dire anch'io di essere capaci a vincere il male e, Pietro, e Gesù lo invita ad arrivare da lui certo, lo invita, vieni pure Pietro però come tutti noi un po' ci riesce, un po' non ci riesce e rischia di affogare e anche noi rischieremmo di affogare rischiamo di affogare giorno per giorno Signore salvami e Gesù lo afferra per un braccio e lo aiuta a tirarsi su credo che sia bello far nostra questa, questa invocazione di Pietro Signore salvami Signore aiutami potremmo quasi parafrasarla in questo modo Signore aiutami a camminare sul mare aiutami a camminare sul male a non lasciarmi avvinghiare dal male Signore aiutami a salire con te sul monte per poterti incontrare o oh Signore in un sussurro di una brezza leggera sia questa la nostra preghiera di oggi partendo dalla pagina del Vangelo e partendo dalla pagina della prima lettura dove abbiamo sentito il profeta Elia che incontra il Signore in un sussurro di prezza leggera. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore viene a noi oggi come nel sussurro di una brezza leggera. A Lui rivolgiamo il nostro sguardo e il nostro cuore e preghiamo insieme dicendo Signore salvaci. Signore salvaci. Signore Gesù, ti affidiamo il Papa e quanti con Lui conducono la barca della Chiesa perché possano riconoscerti come figlio di Dio davanti al mondo, senza mai stancarsi di annunciare la Tua parola. Preghiamo. Signore, Signore, salvaci. Signore Gesù, sostieni la nostra fede, debole ma volenterosa, soprattutto nei momenti più duri e oscuri. Stendi verso di noi la Tua mano, come hai fatto con Pietro. Preghiamo. Signore, Signore salvaci. salvaci. Signore Gesù, sostieni quanti cercano una casa e una patria, quanti invocano pace e verità, e rendi noi capaci di guardare a questi nostri fratelli, impegnandoci a costruire luoghi di vita fraterna. Preghiamo. Signore, Signore salvaci. salvaci. Signore Gesù, guida tutti noi, riuniti in questa Eucaristia, i nostri fratelli cristiani e quanti invocano Dio, perché tutti possiamo adorare il Signore in libertà e pace. Preghiamo. Signore, salvaci. Nella nostra preghiera ricordiamo i defunti delle famiglie Ercole e Ansaldo, Bernieri Mario, del vecchio Vincenza, Zizi Pino, Bocchicchio Vincenzo nell'anniversario. Per loro preghiamo. Signore, salvaci. Preghiamo per Boarolo Luciano nel sesto anniversario, Cagno e Raffaele, Argentina Michelina, Uchiara Anna. Per tutti loro preghiamo. Signore, salvaci. E presentiamo le nostre intenzioni al Signore, noi che siamo qui in chiesa e tu che ci segui da lontano. O oh, Signore, Sostieni con il vigore della Tua mano e la grandezza del Tuo cuore le nostre speranze e le nostre invocazioni. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita. Nelle tue mani ti accoglierò dentro di me. Farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia e sarò pane e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani, ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio 
gradito a te un sacrificio gradito a te preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa accetta con bontà o oh Signore i doni della tua Chiesa nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore Amen. il Signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore rendiamo grazie al Signore nostro Dio che cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra. Sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Nel nome del Signore, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse... Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me». Mistero della fede, diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, l'Ausiliare Alessandro, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Raccolti intorno a questo altare, sentendoci tutti figli e figlie dell'unico Padre Celeste, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Tuo Spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Nel Signore io ti do la pace. Pace a te, pace a te, nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te. Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te, nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgherà. Il Signore è la mia vita, il 
Signore è la mia gioia, se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà, se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà, non si scorda mai di me. Presso a me riapparirà il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai, nella sera rendo grazie. Tu mio Dio ascolterai, al tuo monte salirò e vicino ti vedrò, il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Per coloro che per vari motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che, seguendoci da lontano, magari non ne hanno l'opportunità, leggo la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o oh Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. E concludiamo questa Santa Messa, come solitamente, presso l'urna di San Leonardo Murialdo. Della salute, o oh Vergine, dal popolo invocata, vengono i figli memori al Tempio tuo. il nostro canto sorreggi il nostro cuore o oh, rifugio fedele del peccato o oh, rifugio fedele del peccato Il Signore sia con voi. 
per l'intercessione di San Leonardo Murialdo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La Messa è finita, andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Buona domenica a tutti voi. Grazie. grazie a voi che siete qui in chiesa e che avete seguito la Santa Messa. Grazie a te che ci segui dal canale YouTube. Grazie a te che ci segui attraverso delle cupole. Buona domenica ancora a tutti. Grazie. Tu sei la madre provvida che ai figli resti accanto quando il dolore insorge e l'anima è in pianto. Ascolta il nostro canto Sorreggi il nostro cuore, oh rifugio fede del peccatore, oh rifugio fede del peccatore. Grazie che sei stato con noi. Iscriviti se vuoi al canale. Alla prossima occasione. Ciao, ciao.